ഹായോ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ റോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് സ്കർബൽ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ഡ്യു ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെർബൽ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം ഈ സ്പേസ് പോഡ് നമുക്ക് തരാം അതായത് ഈ ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് ഒക്കെ ഈ സ്പേസ് പോ സ്പേസ് പോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഇതാക്കുന്നത് വന്നിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊമ്പ് പോലെ ഇരിക്കും യൂണിക്കോണിൻ്റെ കൊമ്പ് പോലെ അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഇജക്ഷൻ മോഡ്യൂളാണ് പ്രശ്ന വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇത് വന്നിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചാൽ വന്നിട്ട് പാനച്ചൂട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു എൻജിനാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് നമുക്ക് ആദ്യം വെക്കണം ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീ എൻട്രി തിരിച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും ഈ സ്പേസ് 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 ക്രാഫ്റ്റ് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആസ്ട്രോണോട്ട്സിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ജീവനോടെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇത് കപ്ലർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേജുമായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാധനം തന്നെ ആക്കും ആക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ റോക്കറ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ കപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലർ കൃത്യമായ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റോക്കറ്റായ പി എസ് എൽ വി പി എസ് എൽ വിയിൽ ജി എസ് എൽ വിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു ഫെയറിംഗ് ആണ് ഏറോ ഡൈനാമിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാക്സ് ക്യൂ പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് ക്യൂ എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേമാതിരിയുള്ള ഈ ഇതേമാതിരി റോക്കറ്റിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇത് ഇത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ ഇത് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എസ് എൽ വരെ അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തോ ഒരു വേറെ തമാശയ്ക്ക് ചെയ്താണ് അത് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ഇത് കറക്റ്റായി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല കറക്റ്റായി ഈ ഹോൾ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കറക്റ്റായി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് ഇനി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി എടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊസിഷൻ ആ അപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വെയിറ്റ് മതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ആ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി ആ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ ആ മതി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ യെസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻജിൻ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ ഉള്ളത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂലിന് താഴെ നമുക്ക് സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിൻ എടുക്കണം സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ ഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇനി അതിന് കപ്ലർ ചെയ്യണം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് കപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതേമാതിരി റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻജിൻ മേലെ വെച്ചില്ലേ അതിന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻജിൻ താഴെ വെക്കണം എന്നാലാണ് റേഷ്യോ കറക്റ്റാവുള്ളൂ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് ഇതിലുള്ളത് അതേ തന്നെയാണ് ഈ റോക്കറ്റ് ലാബ് ഈ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ റോക്കറ്റ് ലാബൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഈ എൻജിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ എൻജിൻ എൻജിൻ ആണ് ആ താഴെയുള്ള റോക്കറ്റ് ന്യൂസിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ
സോളർ റോക്കറ്റിന് ലിക്വിഡ് റോക്കറ്റിന് എന്താണ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ എയറോ ഡൈനാമിക്സ് ആദ്യം കറക്റ്റാകണം എയറോ ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് വേണം നോക്കാം ഇത് വെച്ചല്ല കറക്റ്റ് എയറോ ഡൈനാമിക്സ് വെക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആ കൃത്യമായ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സാധാരണ എല്ലാ റോക്കറ്റിലും വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പ് ഇട്ടാൽ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാത്തിലും ഏതോ ഡൈനാമിക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കാരണം ഏതോ ഡൈനാമിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആവും ചിലപ്പോൾ ഇടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ റോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കെടുബലിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ലോഞ്ച് പാഡാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊളിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൃത്യമായ ഓർബിറ്റിലെത്തിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് ഓർബിറ്റിലെത്തിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സോയൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർബിറ്റിലെത്തിക്ക എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാണിക്കാൻ വന്നു സോയൂസിൻ്റെ മാതിരി നാല് റോക്കറ്റിലാണ് ഇത് ഇതേമാതിരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സോ നമ്മുടെ മാതിരി സോളിഡ് അല്ല അത് ലിക്വിഡാണ് ലിക്വിഡ് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അത് ആ ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ താഴ്ത്തി കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോക്കറ്റ് ഇനി എന്താ പൈലറ്റ്സും ചേർക്കണം കുറച്ച് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ഉള്ള ആളെ ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ആള ആള് പിന്നെ മതി മതി അത് മതി നീ ബോൺ കെർമൻ എല്ലാം എല്ലാം കെർമൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കെർമൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കെർമൻ അപ്പോൾ ലോഞ്ച് പാഡിൽ വേറെ എന്തോ കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡൺ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ലോ ലോഞ്ച് പാഡിൽ എത്തിക്കുക നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൃത്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റേഴ്സും ഒരേ ടൈമിലാണ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ എന്താണ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഗൺ പൗഡർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ലിക്വിഡ് എഞ്ചാണ് കണ്ടോ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അതേ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഏകദേശം നൂറ് മൈൽസ് പെർ അവറിലായി വേരൈസ് അതായത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ ശരിക്കും പോകണം കേട്ടോ വൺ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അതായത് അടിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് 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 ബൂസ്റ്റേഴ്സ് അതാണ് ഫെയറിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ ആ മേലെയാണ് ഏറോ ഡൈനാമിക്സ് ഉള്ളത് ആ താഴത്തെ ആ രണ്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മിഡിലുള്ള സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ കൃത്യം കാണിച്ചത് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇരുന്നൂറ് മാത്സ് ക്യൂ ഒക്കെ എത്താണ്ടായി എന്താ ഈ ഈ അടുത്ത് വെക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പാവം പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സുപ്പീരിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായി വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ മാത്സ് ക്യൂ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം അയ്യായിരം മീറ്റർ മേലെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അയ്യായിരം മീറ്റർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് ക്യൂ എത്തും മാത്സ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം എറോ ഡൈനാമിക് പ്രഷറാണ് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ മാത്സ് ക്യൂവിൻ്റെ സിമ്പിളിസം വന്നു തുടങ്ങി ആ കാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം എറോ ഡൈനാമിക് പ്രഷർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് വെഹിക്കിൾ അപ്പോഴാണ് റോക്കറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ അറിയും കാണാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലാണ് ലിക്വിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സോളിഡ് ഫ്യൂവലും ഭയങ്കര കമ്മിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിത്തീരും ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ അങ്ങ് അത്ര പെട്ടെന്ന് കത്തിത്തിയില്ല അത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുമാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുമാണ് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന രീതിയിലിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് ഫ്യൂവലിന് ഫെയറിങ് വെച്ചത് കുറേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിത്തീരും പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പവറുണ്ട് സോളിഡ് ഫ്യൂ സോളിഡ് ഫ്യൂവലിന്
കണ്ട സോളിഡ് വ്യൂ കമ്മി കമ്മിയാറോ അതായത് റൊട്ടേറ്റ് കാണിച്ചത് ആ സ്കൈ വ്യൂ കണ്ട അനിമേഷൻ്റെ പവറാണ് അത് ശരി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പേസ് എത്തിയിട്ടില്ല സ്പേസ് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു സ്പേസ് എത്തിയിട്ടില്ല ഏകദേശം മുപ്പ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അതായത് മുപ്പതിനായിരം മീറ്റർ എത്തിയാലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ മാക്സ് ക്യൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ബേണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇതേമാതിരി ഒരു ബേണിങ് ഉണ്ടാവും അത് വന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിന്നർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതേമാതിരി റീ എൻട്രിയിൽ എന്തേ മാതിരിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി കത്തിത്തിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതാ സെപ്പറേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു സോളി ഫ്യൂൺ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്ത അപ്പോൾ അത് ഈ ഇതേമാതിരി തിരിച്ച് വരും റീ എൻട്രിയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോപ്പ് കൂട്ടിലാണ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ആദ്യം വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് സോളി ഫ്യൂൾ പെട്ടെന്ന് കസത്തിയിരുന്നു ആ സോളി ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൾ വലുത് ആയതുകൊണ്ടല്ല അത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂലിൻ്റെ നേച്ചറാണ് മെല്ലെ കത്തിത്തേയുള്ളൂ പക്ഷേ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂലിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സ്പേസിലൊക്കെ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂലാണ് നടക്കുള്ളൂ എന്നാലാണ് കൃത്യമായ ഓർബിറ്റിൽ എത്തി എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ സ്പേസിലൊക്കെ എത്തി അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായി ആ ഒരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബിൽ ആ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കണം ആ ഒരു എല്ലോ കാണുന്ന കൃത്യമായ സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കാം ആ വി വി ഉണ്ട് ആ വിയിൽ വി ആ കൃത്യമായ ആ പോയിൻറ്റിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാനുവലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്യാം ആ എസ് ഐ എസ് അടിച്ചു വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷേ ആദ്യം മാനുവലായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ മാപ്പ് എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എ പി അപ്പോളജി ഇതാണ് മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് ഏറ്റവും അവിടെ എ പി എന്ന് എഴുതിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ അത് ഞാൻ മുമ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ ഓർബിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള പോയിൻറ്റിലെത്തും എന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് അവിടെ നിന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സൈഡിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കറന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ കൃത്യം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ആ ഓക്കെ ഫൈൻ ആ ഫെയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ അത് ഈ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ആ ഫെയറിങ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസൊക്കെ കറന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ആ യെല്ലോ സ്പോട്ടിൽ കൃത്യമായ യെല്ലോ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറൊക്കെ ഈ സ്പേസ് ക്രിഫ്റ്റ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് പോകുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂല് ഇൻഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ മറ്റേ ഇത് എത്തട്ടെ ആ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എത്തട്ടെ ആ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഹാക്ക് എങ്ങനെ ഹാക്ക് അപ്പോൾ എന്നാൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യെസ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവും ഇത് വന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആ കൃത്യമായ പോയിൻ്റിലോട്ട് പോവും യെസ് യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം വാർപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അവിടെ എത്തുള്ളൂ നീ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നും ഉണ്ട് കൃത്യം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വാർപ്പ് ഓഫ് ആക്കണം ഓഫ് ആക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് ആ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ റോക്കറ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് വണ്ടി സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റേഴ്സാണ് ആ വള്ള സാധനം ഓക്കെ 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 നമുക്ക് ഇഗ്നീഷൻ ചെയ്യാം ഇഗ്നീഷൻ ബാക്കിലുള്ള റോക്കറ്റിൽ തീ കൊളുത്താം ഓക്കെ ഡൺ ഓ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആയി വളാണല്ലേ ആ ആ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണത് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും റോക്കറ്റൊക്കെ ഇത്രയും ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഭയങ്കര ടഫാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം കാണിച്ചിടാം അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് അവിടെ കണ്ട ആ ഒരു നീല ഡോട്ടൊക്കെ നീല ഡോട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട നീല ഡോട്ടൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഭൂമിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഇതാണ് ആ ഒരു സർക്കിളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സർക്കിള് ഭൂമിയുടെ പുറത്താക്കണം ഭൂമിയുടെ പുറത്താക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓർബിറ്റിൽ എത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം ആ കണ്ട ആ ഒരു സർക്കിൾ ഭൂമിയെ പുറത്താക്കണം പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ട്രസ്റ്റിൽ എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും റോക്കറ്റ് കമ്പനി ഉള്ള പോലെ എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഡൺ ഡണ്ടനാക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് കൃത്യമായി നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസിലാണ് അത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ റോക്കറ്റ് ലാബിൻ്റെ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഏത് സ്പേസ് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതേമാതിരി ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ടേൺ ഉണ്ടാവും എന്നാലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഏത് റോക്കറ്റിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർബിറ്റിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പണ്ടത്തെയാണ് അത് ഈ അലൻ ഷെപ്പേടൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത റോക്കറ്റിലാണ് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള റോക്കറ്റൊക്കെ ഈ സ്പേസ് ഡൈവിങ്ങിന് മാത്രമല്ല ഓർബിറ്റിലെത്താൻ ആവശ്യമില്ലാത്തുള്ളൂ പിന്നെ സ്പേസ് ഡൈവിങ് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ഡൈവിങ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ വാടൻ ജെഫിൻ്റെ അല്ല ജെഫ് ബ്രോസിൻ്റെ അതായത് ആമസോണിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായ ജെഫ് ബ്രോസിൻ്റെ ബ്ലൂ ഓർജിൻ എന്ന കമ്പനി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കണ്ട അത് ഓർബിറ്റ് കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തായ വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പുറത്തായ വെച്ച് നമ്മൾ ഓർബിറ്റിലായി അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഇതാണ് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ലിറ്റിക്സ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആയി നമ്മുടെ അപ്പോൾ ജെറിക്സ് അപ്പോൾ ലിറ്റിക്സ് അത് സോറി അപ്പോസിസ് ചിന്ത പല പേരും പല പേരിലാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് കൃത്യമായ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്നറിയില്ല നോക്കാം നമ്മൾ ഏകദേശം ഹാഫ് ഹാഫ് ഓർബിറ്റ് ആയിട്ടോ ഹാഫ് ഓർബിറ്റ് ആയി അതാ ഐസ് കിട്ടാണ്ട അത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഓർബിറ്റ് പക്ഷെ അത് പുറത്തൊന്നും എത്തിക്കണം ആ ഒരു ലൈൻ പുറത്തെത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു അതോ ആ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ലൈനാണ് അത് കാണിച്ചത് കുറച്ചും കൂടെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്താൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ആ ലൈന് പുറത്തെത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു അതാ ആ യെസ് പുറത്ത് മിക്കവാറും എത്തിക്കാൻ പറ്റും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തോ യെസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ എ പി എന്ന സാധനത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ അപ്പോൾ 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 സെസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ രണ്ട് സൈഡും ഇതേമാതിരി വികസിച്ച് വരുള്ളൂ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ വികസിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മതി രണ്ട് സൈഡും വികസിച്ച് വരുന്നെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായ പോയിൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയ പോയിൻറ്റിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ആ ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഓർബിറ്റിലെത്തി ഏസ് ഓർബിറ്റിലെത്തി ഇതിന് പെരിയാട്ടിസ് പെരിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് അത് അത് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റും ആണ് അതാണ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫ്യൂൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ കുറച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് കൃത്യമായ റൈഡ് റൈഡ് പോയി നോക്കാം ആ ഭൂമിക്കൊരു ചുറ്റുമൊക്കെ പോയി നോക്കാം അതാ മുൻ മൂന്നൊന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്താലോ മൂന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഏ ആവശ്യത്തിന് ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ കമ്മിയാണ് എത്രയും ഫ്യൂൽ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പാവം പൈലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് മനുവർ ഓ എൻ്റെ പഴയ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പോയി ഓ ടൈം വാർപ്പ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അമ്പത് ടൈം വാർപ്പ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം ഇത് അമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് താഴെയാണ് അത്രയ്ക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ട അമ്പത
ഭൂമി അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു എയർ ഡ്രാഗ് ഉണ്ടാവും ആ അപ്പോൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഈ എയർ ഡ്രാഗ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊക്കിവിടുന്നത് അതിപ്പോൾ സോയൂസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് വെച്ചാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി പൊക്കി വിടുന്നത് ആ പൊക്കി വിടുന്നതല്ല എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്ററിൽ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ താ താന്ന് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്പേസിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണ്ട ശരി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വാർപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം മൂണിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂണിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ പറ്റും ഒന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി ലാൻഡ് ബൂസ്റ്റ് ബാക്ക് ബേൺ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ബാക്ക് ബേൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീ ഓർബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി അല്ല ഈ ഓർബിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പറയുമ്പോൾ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് താഴ്ത്താ ഓർബിറ്റ് താഴ്ത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഭൂമിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ് താഴ്ത്താനുള്ള പ്ലാനിലാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർബിറ്റ് നമുക്ക് ചെറുതായി താഴ്ത്തിക്കളയാം ഓർബിറ്റ് താഴുന്നുണ്ടോ എന്തോ ആ എസ് ഇല്ലല്ല ഓർബിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയി അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നല്ല കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ മതി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇനി പോകാമോ കുറച്ചും കൂടി ഇനി അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂണിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വേണ്ട ഈ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ബാക്ക് ബേൺ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്യൂലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ബൂസ്റ്റ് ബാക്ക് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്നറിയില്ല ഏത് ഫോക്കസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബൂസ്റ്റ് ബാക്ക് ബേൺ ചെയ്യാമെന്നറിയില്ല നോക്കാം 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 ആ യെസ് തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് യെസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓർബിറ്റ് ഇപ്പോൾ പോയി അൻറ്റാർട്ടിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു മേലെ അറ്റാടി ടൈം വാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഡ്രാഗ് എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹീറ്റ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഉപയോഗം മാപ്പ് മാറ്റി യെസ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഉപയോഗം കാണിച്ചു ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ആവും തോറും ഇത് ഇപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ ആയി ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരം മൈൽസ് പെർ സെക്കൻഡ് മൈൽസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡാൻ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ആവശ്യമില്ല സെവൻറ്റി നയൻ ആയി കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാലും അവിടെ എത്തുള്ളൂ ടൈം വർക്ക് ടൈം വർക്ക് ടൈം വർക്ക് ടൈം വർക്ക് ആ യെസ് ഡാ ഇതാ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഈ ഒരു പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ യെസ് ഇതിനാണ് ഇവിടെ സോളിഡ് ഫ്യൂൽ ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ മേലത്തെ സോളിഡ് ഫ്യൂൾ റോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതേമാതിരി ബുസ്റ്റ് ബാക്ക് ബേണിലൊന്നും സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെ ഇനി ഇത് ഇത് ബാക്ക് ഫേസ് ചെയ്യണം ആ ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം വേണ്ട ഈ ഹീറ്റിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ശരിക്കും വലിയ ഉപയോഗമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടോ മറ്റേ സ്പേസ് ഷർട്ടിലൊക്കെ ഈ ബ്ലാ താഴത്ത് ബ്ലാക്കിൽ കാണുന്ന സാധനമൊക്കെ ഹീറ്റ് ഷീൽഡാണ് അപ്പോൾ സ്പീ ഹീറ്റ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഫോളിങ് കാണിച്ചത് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഓ ഓ
യെസ് എടാ ഫോളിങ്ങിൻ്റെ പവർ എന്താ എത്ര ശരിക്കും ഇത് ഫയറല്ല ഇത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഈ ഫയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചൊക്കെ വളരെ തെറ്റിപ്പോയി ഫയറല്ല ഇത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം ഡിങ്കി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ വരും ഇതിന് ഈ റീ എൻട്രി സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ വരും അതിനൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഇതുമാണ് ആ പാച്ച് ഔട്ട് വരുന്നു പാച്ച് ഔട്ട് വിരിയുമ്പോൾ ആദ്യം പാച്ച് ഔട്ട് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വിരിയില്ല ഇതേമാതിരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വരില്ല ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഫുള്ളായിട്ട് വരുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചും കൂടി ടൈം വാർപ്പ് ഏതാ കൃത്യം മനസ്സിലാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ എത്തുമ്പോൾ കൃത്യം വരുമല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ യെസ് ഇതാണ് ഫുള്ളായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് മാക്സിമം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി അത്ര മീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല ടച്ച് ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ടച്ച് ഡൗൺ സാധാരണ ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റഷ്യയിലെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ടച്ച് ഡൗൺ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ ഈ ആസ്ട്രോണോട്ട്സിനൊക്കെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും കാരണം സ്പേസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി മസിൽസൊക്കെ വീക്ക് ആവും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിന്നാൽ മതി ബോഡി മസിൽസൊക്കെ വീക്ക് ആവും അപ്പോൾ അവന് റിക്കവർ ചെയ്യാനും ഈ സ്പേസ് സ്പേസ് ഷൂട്ടൊന്നും ഈ സ്പേസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം ഈ സ്പേസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആസ്ട്രോണോട്ട്സിനൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വേണം തുറക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് എത്തി ഏതേമാതിരി കടലിലാണ് ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് വാ യെസ് അപ്പോൾ കടലിൽ ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്ലൈ സേഫ് ആസ് ആൽവേസ്